อาจารย์พระมหาบัวยานสัมปันโนกำเนิดในสกุลโลหิตนี้เมื่อวันที่สิบสองสิงหาคมพุทธศักราชสองพันสี่ร้อยห้าสิบเจ็ดณหมู่
อุปนิสัยอันนี้เองที่ช่วยในการปฏิบัติธรรมและเป็นปฏิปทาของท่านในเวลาต่อมาเมื่ออายุได้21ปีพ่อแม่ได้ขอร้องให้ท่านบวชเพื่อทดแทนคุณตามประเพณีในที่สุดท่านก็ตัดสินใจบวชนวัดโยธานิมิตอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีเมื่อวันที่12พฤษภาคมพุทธศักราช2477โดยมีท่านเจ้าคุณธรรมเจดีจูมพันธุโลเป็นพระอุปชาพระอุปชาให้นามฉายาว่าญาณนสัมปันโนท่านตั้งใจไว้ว่าจะบวชเพียงเป็นประเพณีนิยมเท่านั้นไม่ได้ตั้งใจจะบวชนานถึงเพียงนี้แต่เมื่อบวชแล้วก็ได้ศึกษาประวัติของพระพุทธเจ้าและพระอรหันตสาวกจนเกิดความเลื่อมใสศรัทธาต้องการบรรลุมรรคผลนิพพานดังพระอรหันตสาวกจึงตั้งใจว่าจะต้องเรียนซะก่อนถ้าไม่เรียนแล้วจะไม่เข้าใจทางด้านวิธีปฏิบัติโดยมีข้อบังคับตนเองไว้ว่าจะเรียนสอบปรเรียนให้ได้เพียงสามประโยคเท่านั้นเมื่อได้ถึงขั้นปรเรียนสามประโยคแล้วอย่างไรเสียก็ต้องรู้แนวทางของการปฏิบัติธรรมเพื่อมักผลนิพพานแน่แต่จะไม่ให้เลยกว่านั้นเพราะจะทำให้ลืมตัวจึงตั้งข้อบังคับตนเองไว้อันเป็นคำสัตย์อันหนึ่งระหว่างศึกษาอยู่ท่านก็ปฏิบัตินั่งสมาธิภาวนาอยู่มิได้ขาดจนจิตรวมได้ถึงสามครั้งเป็นประจักษ์พยานขณะศึกษาท่านก็สอบปรเรียนได้บ้างตกบ้างพร้อมกับสอบนักธรรมได้จนกระทั่งสอบได้ปรเรียนสามประโยคพร้อมนักธรรมเอกในปีเดียวกันนั้นรวมเวลาที่ศึกษาอยู่เจ็ดปีจากนั้นได้มุ่งออกเพื่อปฏิบัติธรรมแต่ถ่ายเดียวจิตท่านจึงมุ่งสู่หลวงปู่มั่นเพราะได้ยินกิติศัพท์หลวงปู่มั่นมาตั้งแต่ครั้งท่านยังเป็นเด็กจนกระทั่งท่านบวชแล้วชื่อเสียงของหลวงปู่มั่นนับวันจะเลื่อมลือยิ่งขึ้นขณะที่ท่านอยู่ที่เชียงใหม่ได้พบปะพูดคุยกับครูบาอาจารย์ที่เคยอยู่กับหลวงปู่มั่นมาเล่าให้ฟังถึงปฏิปทาและข้อวัดที่หลวงปู่มั่นพาดำเนินล้วนแต่บอกว่าหลวงปู่มั่นไม่ใช่พระธรรมดาเป็นพระอริยะชั้นพระอรหันต์จิตใจของท่านก็ยิ่งฝังลึกลงลึกลงในการที่จะปฏิบัติตัวเองใจก็ถึงกับฝากชีวิตจิตใจไว้กับหลวงปู่มั่นทั้งหมดและแน่ใจว่ามรรคผลนิพพานยังมีจากนั้นท่านก็มุ่งไปหาหลวงปู่มั่นเมื่อพบหลวงปู่มั่นแล้วก็สมใจที่มุ่งไว้ทุกอย่างเพราะเหมือนหลวงปู่มั่นจะทราบเรื่องทุกอย่างของท่านแล้วเมื่อไปถึงก็เอาเรื่องทุกแง่ทุกมุมของท่านออกมาตีแผ่กระจายหมดตลอดจนถึงเครื่องยืนยันมรรคผลนิพพานหลวงปู่มั่นท่านเอาออกมาให้เห็นพร้อมเสร็จจนท่านหมดความสงสัยถึงกับรำพึงว่าเอาละทีนี้เรามาหาของจริงท่านแสดงให้ฟังทุกสิ่งทุกอย่างหาที่สงสัยไม่ได้แล้วคราวนี้เราจะจริงหรือไม่เราจะต้องจริงตั้งแต่บัดนั้นเป็นต้นมาท่านจึงมอบตัวเป็นลูกศิษย์อยู่ศึกษาอบรมกับหลวงปู่มั่นด้วยความตั้งใจจริงและเด็ดเดี่ยวตั้งแต่ปีพุทธศักราช2485เป็นต้นมาท่านเริ่มบำเพ็ญภาวนาอย่างจริงจังภายในป่าเขาอันวิเวกเงียบสงัดปราศจากบ้านเรือนผู้คนโดยตั้งจิตไว้ว่าจะเป็นก็เป็นจะตายก็ตายจิตมุ่งอยู่กับมรรคผลนิพพานเท่านั้นขณะศึกษาอยู่กับหลวงปู่มั่นท่านได้ศึกษาข้อวัดปฏิบัติตลอดจนจิตภาวนาซึ่งหลวงปู่มั่นพาดำเนินด้วยความถูกต้องดีงามตามหลักธรรมวินัยและท่านได้ปฏิบัติจนเป็นที่ยืนยันประจักษ์แก่ใจตนเองจนหมดสงสัยเช่นกัน
่านจึงได้สืบทอดข้อวัดปฏิบัติอันดีงามมาสั่งสอนอบรมพระเนนในเวลาต่อมาด้วยเหตุที่ท่านให้ความเคารพเทิดทูนหลวงปู่มั่นอย่างสุดหัวใจโดยเรียกหลวงปู่มั่นว่าพ่อแม่ครูบาอาจารย์เพราะหลวงปู่มั่นเปรียบเสมือนพ่อแม่ครูบาอาจารย์ในองค์เดียวกันหมดด้วยความเคารพเทิดทูนอันนี้เองจึงเป็นพลังใจให้ท่านได้เขียนหนังสือประวัติหลวงปู่มั่นเพื่อเผยแพร่ข้อวัดปฏิบัติตลอดจนชื่อเสียงเกียรติศักดิ์เกียรติคุณให้อนุชนรุ่นหลังได้ทราบเป็นคติเพื่อบูชาคุณท่านและได้เขียนหนังสือเกี่ยวกับภาคปฏิบัติธรรมกรรมฐานอีกหลายเล่มรวมถึงการบันทึกเทศธรรมะเพื่อเป็นแนวทางให้สาธุชนได้ทราบถึงวิธีการปฏิบัติธรรมด้านกรรมฐานดังที่ทราบกันอยู่ท่านจำพรรษากับหลวงปู่มั่นครั้งแรกที่บ้านโคกตำบลตองโคกอำเภอเมืองจังหวัดสกลนครสองพรรษาแล้วติดตามหลวงปู่มั่นไปจำพรรษาที่บ้านหนองผือตำบลน,นาในอำเภอพันนานิคมจังหวัดสกลนครอีกหกปีรวมเวลาที่อยู่กับหลวงปู่มั่นทั้งหมดแปดปีจวบจนหลวงปู่มั่นถึงแก่มรณภาพในปีพุทธศักราช2492หลังจากเสร็จงานถวายเพลิงหลวงปู่มั่นแล้วท่านก็เตรียมตัวหลีกเร้นเข้าป่าเขาเพื่อแสวงหาสถานที่อันวิเวกสงบมุ่งบำเพ็ญภาวนาแต่หมู่คณะพระเนนต่างพากันรุมติดตามเพื่อหวังพึ่งพิงให้ท่านช่วยอบรมสั่งสอนท่านก็พยายามหลบหลีกหนีเพื่อเร่งความเพียรของท่านเองไปสู่จุดหมายปลายทางสูงสุดที่ตั้งความหวังไว้จนในที่สุดเมื่อบรรลุผลสมความตั้งใจแล้วท่านก็มาพิจารณาสงสารหมู่คณะที่หวังพึ่งพิงครูบาอาจารย์เช่นเดียวกับที่ท่านเคยเสาะแสวงหาครูบาอาจารย์มาแล้วในอดีตท่านจึงได้นำข้อวัดปฏิบัติและทำอันวิเศษที่ได้รู้เห็นประจักษ์แก่ใจสั่งสอนหมู่คณะพระเนนตลอดจนประชาชนทั่วไปโดยในครั้งแรกท่านได้มาจำพรรษาอยู่ที่วัดหนองผือนาในซึ่งท่านเคยจำพรรษาอยู่กับหลวงปู่มั่นเพราะเมื่อหลวงปู่มั่นล่วงลับไปแล้วพระเนนที่เคยมีอยู่มากมายจากไปหมดเหลือเพียงแต่พระสูงอายุเฝ้าวัดอยู่เพียงรูปเดียวท่านจึงเกิดความสลดสังเวชจึงย้อนกลับมาจำพรรษาที่วัดนี้หนึ่งพรรษาในปีพุทธศักราช2493ถัดจากนั้นท่านก็ออกหาที่สงัดวิเวกและได้ไปพักจำพรรษาอยู่ที่บ้านห้วยทรายอำเภอคำเชอีจังหวัดนครพนมปัจจุบันเป็นจังหวัดมุกดาหารอีกสี่พรรษาคือระหว่างปีพุทธศักราช2494ถึง2497ระหว่างที่จำพรรษาอยู่ที่นี่ท่านมีความเข้มงวดกวดขันเอาจริงเอาจังในการอบรมสั่งสอนพระเนมากทั้งในเรื่องข้อวัดปฏิบัติทุดงขวัดและการปฏิบัติภาวนาจนทำให้พระเนมีหลักใจมากขึ้นหลังจากนั้นท่านก็ออกเดินทางไปเที่ยวหาสถานที่สงบสงัดทางแถบเมืองจันทบุรีและได้ไปสร้างวัดจำพรรษาอยู่ที่นั่นหนึ่งพรรษาในปีพุทธศักราช2498ต่อมาได้ทราบข่าวว่าโยมมารดาของท่านป่วยท่านจึงได้เดินทางกลับบ้านที่อุดรธานีเพื่อมาดูแลโยมมารดาชาวบ้านและญาติโยมได้นิมนต์ท่านมาพักในป่าบริเวณทางทิศใต้ของหมู่บ้านพร้อมทั้งได้นิมนต์ท่านขอให้อยู่เป็นหลักแหล่งเพื่อโปรดชาวบ้านที่นี่อย่าได้ออกเที่ยวทุดงอีกต่อไปโดยจะขอบริจาคที่ดินบริเวณนี้ประมาณ163ไร่ให้ท่านสร้างวัดท่านพิจารณาเห็นว่าโยมมารดาท่านก็แก่เท่ามากแล้วสมควรที่ท่านจะอยู่ช่วยดูแลท่านจึงรับนิมนต์เริ่มสร้างวัดนี้ขึ้นเมื่อเดือนพฤศจิกายนพุทธศักราช2498ใช้ชื่อว่าวัดป่าบ้านป่า
นี้เป็นสถานที่ภาวนามาดั้งเดิมตั้งแต่เริ่มสร้างวัดก็เป็นวัดเพื่ออบรมจิตตะภาวนาล้วนๆไม่ให้มีงานอื่นก็มายุ่งเหยิงวุ่นวายหากจะมีบ้างก็ต้องกำหนดกฎเกณฑ์เอาไว้ให้มีช่วระยะการเพียงเล็กน้อยที่เห็นว่าจำเป็นเท่านั้นตอนนี้ท่านตามความนิยมของโลกของธรรมก็ว่าวัดกรรมฐานพระกรรมฐานงานของพระกรรมฐานไม่ใช่งานก่อนนุ่นสร้างนิยงเหยิงวุ่นวายงานพระกรรมฐานท่านมอบให้ตั้งแต่วันบวชนู้นอุปชายะทุกๆองค์มอบให้เรียบร้อยแล้วนั่นแหละคืองานแท้ท่านมอบให้พอเหมาะกับเวลาเวลาเพียงห้าอาการอันโลมปฏิโลมจากนั้นก็ให้เจ้าของไปคลี่คลายขยายออกไปตามส่วนแห่งงานนั้นๆที่จะขยับขยายออกไปกว้างแคบอยากละเอียดเพียงไรในเบื้องต้นท่านมอบให้เพียงว่าเกสาฟังเลยคือผมโลมาคือขนนาขาเล็บทันตาได้แก่ฟันมีอยู่ในปากนี่เองตะโจคืนหนังหุ้มห่ออยู่โดยรอบจันทรพังร่างกายนี้นี่ท่านเรียกว่างานของพระผู้ปฏิบัติตามหลักศาสนธรรมของพระโวเทชาอย่างแท้จริงนี่คือจุดประสงค์และปณิธานอันแน่วแน่ที่ท่านอาจารย์ได้สร้างวัดนี้ขึ้นมาก็เพื่อการนี้สิ่งนี้เท่านั้นซึ่งท่านได้ยึดมั่นเป็นแบบฉบับสั่งสอนอบรมลูกศิษย์ตามนี้มาตลอดเพื่อให้เป็นแบบอย่างอันถูกต้องดีงามของวัดป่าและพระป่าตามที่พระพุทธเจ้าและครูบาอาจารย์พาดำเนินมาซึ่งเรียกว่าวัดอรัญญวาสีและพระฝ่ายอรัญญวาสีจากเส้นทางสายขอนแก่นอุดรธานีตรงระหว่างหลักกิโลเมตรที่555ก่อนถึงตัวเมืองอุดรอีก7กิโลเมตรด้านซ้ายมือมีทางแยกตรงบ้านคำกลิ้งอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีมีป้ายเขียนและลูกศรชี้บอกไปตามเส้นทางที่ลาดยางตลอดเส้นทางผ่านหมู่บ้านตาดเป็นระยะทาง8กิโลเมตรก็จะถึงผืนแผ่นดินที่สงบและร่มเย็นเต็มไปด้วยพันไม้ใหญ่น้อยปกคลุมอยู่ดูเขียวชะอุ่มร่มครึมเพราะได้รับการดูแลรักษาและอนุรักษ์ไว้เป็นอย่างดีอยู่ภายในกำแพงคอนกรีตล้อมรอบสภาพโดยทั่วไปมีลักษณะเป็นพื้นที่ป่าบนโคกเนินล้อมรอบด้วยพื้นที่นาแทบจะกล่าวได้ว่าเป็นป่าเพียงแห่งเดียวที่ยังคงหลงเหลืออยู่ในเขตอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีณที่นี้คืออาณาจักรที่หลายๆชีวิตได้มีโอกาสสัมผัสทิพยรสแห่งธรรมะและธรรมชาติอย่างแท้จริงสถานที่นี้ในอดีตเมื่อ30กว่าปีที่ผ่านมาเมื่อครั้งเริ่มตั้งวัดนี้ขึ้นอาณาบริเวณโดยทั่วไปยังเป็นป่าเขาที่อุดมสมบูรณ์ไปด้วยต้นไม้พันไม้ใหญ่น้อยมากมายอีกทั้งยังเต็มไปด้วยสัตว์ป่านานาชนิดมากมายชุกชุมเดี๋ยวครองมันมีอยู่สามตัวเสือดาวมาทั้งสามตัวก็มันเข้าออกเรื่อยเข้าส่วนเสือดาวมันไปตามพุติเสือเสือดาวนี่มันไม่สนใจกับคนนอกจากสัตว์คือหมาถ้าคนอยู่ที่ไหนเสือดาวนี่ที่เคยกินจับกับคนเช่นกินหมาเป็นต้นกับคนเราเมื่อเขาได้ยินเสียงคนที่ไหนเขาจะดองเข้าไปเลยไปสอบสองดูมองมองนี
ถ้าไม่ไม่มีหมาไม่มีอะไรเขาก็หนีเขาเขาไม่ไม่ยุ่งอยู่นานแต่ถ้ามีหมาแล้วเขาจะพยายามจนได้นะเดินดักหน้าดักหลังรอบนั้นนี่เยอะพอพอเคยเขาคว้ามับไปเลยมีหมาเป็นเจือดาวเขาจะได้มันไม่มีในวันนี้ไปพุทธิทุกไปหลังไปพุทธิทุกหลังเลยทำมาเราทราบได้ยังไงก็เราปัดกว่าเตียนโลกนี่แม่งจะลอยหมูวิ่งผ่านบ้านยังรู้จังไงที่เสือทั้งตัวตอนจะไปเห็นรอยมันความอุดมสมบูรณ์ของพืชพันธุ์ธรรมชาติโดยรอบบริเวณวัดหมดไปทั้งนี้เนื่องจากการตัดไม้ทำลายป่าและการบุกเบิกที่ทำมาหากินทำไร่ทำนาคงรักษาไว้ได้แต่อนาเขตของวัดดังสภาพที่เห็นอยู่ในขณะนี้เท่านั้นแม้เวลาจะล่วงเลยมากว่า30ปีแล้วแต่วัดป่าบ้านตาดก็ยังคงรักษาสภาพความเป็นป่าอย่างแท้จริงเอาไว้เพื่อให้พระเนนอุบาสกอุบาสิกาได้อาศัยความสงัดวิเวกสงบเงียบปฏิบัติธรรมตามคำสอนของพระพุทธเจ้าดังที่ท่านอาจารย์ได้เทศอบรมสั่งสอนเสมอเสมอว่าพอเสร็จแล้วก็ลุกขมูลเทศนาสนังนั่นตามที่ท่านบอกนะอุปทาบอกมาพระพุทธเจ้าประทานให้อย่างนั้นรับสั่งอย่างนั้นลุกขมูลเทศนาสนังมีสร้างปัจจาตาเปยาวจีวังอุชาหูกรณายโยนี่ถ้าเราพูดเป็นภาษาเรียบๆธรรมดาธรรมดามันก็จะกลายเป็นธรรมเนียมไปเสียว่ามันประชาวทั้งหมดแล้วพึงอยู่พึงอยู่ตามลูกขมูลล่องไม้ทั้งต่อไปนั้นก็ใช้ป่าใช้ขาวตามถ้ำล่องผาให้พึงทำความอุตส่าห์พยายามอยู่อย่างนั้นตลอดชีวิตเถิดจากคำสั่งสอนดังกล่าวจึงเป็นแบบฉบับและปฏิปทาที่ยึดถือปฏิบัติกันอย่างเคร่งครัดชีวิตที่นี่จึงเป็นไปอย่างเรียบง่ายมักน้อยสันโดษอย่างที่สุดสิ่งก่อสร้างต่างๆต้องเป็นไปด้วยความเหมาะสมและจำเป็นตามเหตุตามผลแต่เดิมที่ดินบริเวณวัดนี้ไม่มีรั้วรอบขอบชิดด้วยความเมตตาสงสารสรรพสัตว์ที่อาศัยพึ่งความสงบร่มเย็นของวัดเป็นจานวนมากมายอีกทั้งป้องกันบุคคลภายนอกเข้ามารบกวนการปฏิบัติภาวนาของพระเนนท่านจึงได้สร้างกำแพงคอนกรีตล้อมรอบอาณาเขตของวัดขึ้นเพื่อป้องกันอันตรายจากสัตว์ใหญ่น้อยและบุคคลภายนอกเข้ามารบกวนในเวลาที่ไม่เหมาะสมกำแพงนี้จึงประดุดปราการอันแข็งแกร่งที่ให้ความร่มเย็นคุ้มครองสัตว์ป่าตลอดจนพระเนนและสาธุชนผู้ต้องการความสงบคือความหลุดพ้นจากกิเลสทั้งปวงพร้อมทั้งยังเป็นเครื่องแสดงอนาเขตอันแน่นอนของวัดป่าบ้านตาอันเป็นดินแดนแห่งพุทธจักรของผู้ที่หวังความหลุดพ้นผ่านประตูเข้าสู่บริเวณวัดตามทางที่ปู่ลาดจากประตูไปตามถนนใหญ่สู่ตัวศาลาใหญ่ของวัดสองข้างทางปลูกต้นไม้เป็นแนวปิดหน้าป่าไม้ไว้เบื้องหลังเราจะได้สัมผัสกับบรรยากาศของความร่มรื่นจากแหล่งธรรมชาตินำมาซึ่งความสงบสุขแห่งจิตใจของผู้มาเยือนไม่ว่าหญิงชายเด็กผู้ใหญ่เพราะที่นี่มีแต่ความสงบความสะอาดความเป็นระเบียบเรียบร้อยซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงความสงบและผ่องแผ้วภายในจิตใจของผู้ที่อยู่ในสถานที่นี้ทั่วบริเวณของวัดปราศจากเสียงอื่นใดมารบกวนจะมีก็เพียงเสียงสัตว์ป่าและเสียงของธรรมชาติดังมาเป็นระยะระยะนานๆานครั้งจึงนับว่าเป็นสถานที่วิเวกสงบเหมาะสมกับผู้ปฏิบัติธรรมใครก็ตามที่ได้มีโอกาสมาสัมผัสกับบรรยากาศเช่นนี้ย่อมต้องเกิดความปิติสงบและเยือกเย็นชุ่มชื่นในจิตใจทุกคนไป
สภาพทั่วไปภายในวัดเท่าที่เห็นจะเริ่มจากสลาหลังใหญ่เป็นสลาไม้เนื้อแข็งรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าขนาดยาวประมาณ27เมตรกว้างประมาณ20เมตรสูงจากพื้นดินประมาณระดับสายตาตัวพื้นปูด้วยไม้เนื้อแข็งขัดเป็นเงามันวาวยกเป็นชั้นๆ3สามระดับด้านหลังสุดทำเป็นห้องพระและห้องเก็บของมีฝาไม้กั้นประตูเหล็กเปิดปิดรอบด้านมีบันไดทางขึ้นสามทางคือบันไดใหญ่ทางด้านหน้าและบันไดด้านหลังซ้ายขวาข้างสลาทั้งสองด้านมีถังปูนซีเมนต์เก็บน้ำฝนขนาดใหญ่ด้านละสามใบบริเวณรอบสลามีทางเดินและทางรถโดยรอบอัดแน่นด้วยดินลูกรังรายล้อมด้วยป่าไม้รอบบริเวณมองจากที่สูงจะเห็นได้ชัดเจนเป็นแนวป่าล้อมสลาไว้เป็นรูปเนื้อที่สามเหลี่ยมสลาหลังนี้เดิมเป็นสลาเล็กๆมุงหลังคาด้วยหญ้าสร้างในปีพุทธศักราช2498ต่อมาในปีพุทธศักราช2502จึงได้สร้างเป็นไม้ถาวรขึ้นในปีพุทธศักราช2504มีสาธุชนผู้ศรัทธามากขึ้นจึงต้องขยายต่อเติมปีกออกไปทั้งด้านซ้ายด้านขวาเป็นรูปร่างแบบที่เห็นอยู่ในปัจจุบันต่อมาก็ได้เปลี่ยนเสาฐานด้านล่างเป็นคอนกรีตเนื่องจากเสาฐานด้านล่างถูกปลูกกัดทำลายและเพื่อป้องกันการกัดรุกล้ำทำลายต่อไปอีกใต้ถุนสลาโล่งปรุงใช้เป็นที่พักและเก็บของได้ทุกส่วนของสลาเป็นแบบสมถะไม่มีรูปแบบแห่งความวิจิตรหรูหราแต่เปี่ยมไปได้วยความสำคัญอย่างยิ่งเพราะเป็นสลาอเนกประสงค์ที่เป็นศูนย์รวมใจของพระเนนและสาธุชนทั้งหลายที่มุ่งมายังวัดป่าบ้านตาดเพื่อใช้สลานี้เป็นที่ประกอบศาสนพิธีใช้เป็นสถานที่ประชุมอบรมพระเนนตลอดจนสาธุชนทั่วไปใช้เป็นสลาโรงฉันและยังใช้เป็นสถานที่รับแขกพร้อมทั้งที่พักอาศัยของพระเนนและผู้มีจิตศรัทธามาพักชั่วคราวเป็นคณะในบางโอกาสด้วยเมื่อก้าวขึ้นสลาจากบันไดด้านหน้าจะเห็นสภาพสลาโล่งตลอดพื้นสลาสะอาดสะอ้านได้รับการขัดจนเป็นเงามันวาวทั่วทั้งสลาทุกๆสายตาจะสะดุดรวมอยู่ที่จุดที่เห็นได้เด่นชัดที่สุดคือพระพุทธรูปใหญ่ปางมารวิชัยที่เป็นพระประธานในสลาซึ่งตั้งอยู่ด้านหลังสุดพระพักงดงามลักษณะสงบราบเรียบตั้งตระงานอยู่เบื้องหน้าด้านหลังพระประธานจะแขวนรูปพระประมาจารย์และพระเถระชั้นผู้ใหญ่อันเป็นที่เคารพนับถือของพระเนนและสาธุชนทั่วไปติดอยู่ข้างฝาผนังมีรูปของหลวงปู่เสากันตสีโลหลวงปู่มั่นภูริทัตโตสมเด็จพระสังฆราชกรมหลวงวชิรายาณวงศ์เจ้าคุณธรรมเจดีจูมพันธุโลที่โต๊ะหมู่บูชาจะตั้งรูปบุตรสบกที่บรรจุอัฐิหลวงปู่เสากันตสีโลอัฐิหลวงปู่มั่นและอัฐิท่านพระอาจารย์สิงห์ขัตยะขมูที่วัดป่าสารวันและจัดตั้งรูปพระเถระผู้ใหญ่ฝ่ายวิปัสสนากรรมฐานอันเป็นที่เคารพบ,บูชาคือหลวงปู่แหวนสุจินโนหลวงปู่ขาวอนาลโยพระสุทธิธรรมรังสีคำพีรเมธาจารย์หรือพระอาจารย์ลีธรรมทโรและหลวงปู่ฟั่นอาจารโรซึ่งพระเนนจะพากันกราบไหว้บูชาทั้งเช้าเย็นจากสลาอเนกประสงค์อันเป็นศูนย์รวมและศูนย์กลางของวัดจะมีทางแยกไปหลายสายมุ่งสู่ส่วนที่แบ่งเป็นอนาเขตกุฏิที่พับของพระเนนซึ่งจะเป็นหลังเดียวโดดโดอยู่กระจายไปทั่วบริเวณในป่าลึกเป็นระยะห่างกันพอสมควรมีแนวป่ากว้างกั้นปิดบังพอให้ไม่สามารถมองเห็นกันได้ทั่วบริเวณด้านนี้มีแต่ความสงัดเงียบ
กว่าด้านหน้าที่ผ่านมาพระจะอยู่กันกุฏิและเพียงรูปเดียวไม่เกี่ยวข้องกันต่างปฏิบัติตนเหมือนมีอยู่เพียงผู้เดียวตลอดเวลามุ่งอยู่กับการทำความเพียรน,นั่งสมาธิเดินจงกรมอยู่ภายในบริเวณกุฏิของตนเองไม่ไปข้องแวะกับผู้ใดซึ่งเป็นการดำเนินตามแบบอย่างรุกขมูลที่พระพุทธเจ้าทรงสอนไว้ทุกประการสภาพของกุฏิจะเป็นแบบลักษณะกุฏิถาวรกับกุฏิลักษณะชั่วคราวพออยู่อาศัยได้เท่านั้นกุฏิลักษณะถาวรจะมีอยู่เพียงไม่กี่หลังขนาดไม่ใหญ่มากนักสูงจากพื้นประมาณหนึ่งเมตรมีห้องขนาดกว้างประมาณสองเมตรครึ่งคูณสาเมตรมีประตูหน้าต่างมีระเบียงเล็กน้อยลักษณะมั่นคงแข็งแรงแต่เป็นแบบเรียบๆง่ายๆไม่มีลักษณะความสวยงามหรือหรูหราให้เห็นเป็นที่สะดุดตาแม้แต่น้อยแต่กลับแฝงไว้ด้วยความสงบร่มรื่นน่าอยู่อาศัยบริเวณกุฏิจะปรับดินเรียบโดยรอบพร้อมทั้งทำเป็นทางเดินจงกรมไปในตัวทั้งด้านหน้าด้านหลังของกุฏิและรักษารอบบริเวณไว้อย่างสะอาดสะอ้านเป็นระเบียบเรียบร้อยแล้วปิดล้อมด้วยแนวป่าโดยรอบเพื่อบดบังสายตาจนผู้คนที่เดินผ่านไปมาแทบจะไม่ทราบว่าในบริเวณนั้นมีกุฏิที่พักอาศัยของพระอยู่ทางนี้เพื่อท่านจะได้ทำความเพียรด้วยความสะดวกไม่มีผู้คนเข้าไปรบกวนได้แต่ส่วนใหญ่แล้วกุฏิที่ท่านพักอาศัยกันจะเป็นกุฏิแบบชั่วคราวพออยู่อาศัยหรือส่วนมากที่พระท่านจะเรียกกันว่าร้านมากกว่าเพราะปลูกขึ้นอย่างง่ายๆเป็นกระตอบหรือเพิงขนาดเล็กๆเพียงพอนอนได้มีเสาเพียงสี่ด้านมีหลังคามุงด้วยยาคาหรือสังกะสีสูงจากพื้นดินประมาณศอกเศษเพื่อป้องกันการรบกวนหรืออันตรายจากสัตว์เลื้อยคลานไม่มีฝาทั้งสี่ด้านท่านจะใช้ผ้าจีวรหรือสบงเก่ามาปิดกันแดดกันฝนโดยสามารถรูดเปิดปิดได้โดยรอบด้านกุฏิแบบนี้จะอยู่สบายดีในฤดูร้อนเพราะลมสามารถเข้าได้ทุกทิศทางแต่ค่อนข้างจะลำบากในฤดูหนาวและเฉพาะอย่างยิ่งในฤดูฝนส่วนด้านหน้ากุฏิก็จะทำเป็นทางเดินจงกรมซึ่งท่านถือว่าเป็นสิ่งสาคัญเป็นงานของพระกรรมฐานที่จะขาดเสียไม่ได้ทางเดินจะปรับไว้อย่างเรียบเตียนสะอาดความยาวประมาณ25ถึง39เท้าที่หัวทางและปลายทางจะทำที่สำหรับปักเทียนหรือตั้งตะเกียงเพื่อไว้ส่องทางในเวลากลางคืนด้วยความเป็นอยู่แบบง่ายๆมีความมักน้อยสันโดษภายในกุฏิเท่าที่เห็นจึงมีเพียงกรดเสื้อปูนอนผ้าห่มสบงจีวรเครื่องอัฐบริขารและของใช้ที่จำเป็นเพียงเล็กน้อยเท่านั้นเพราะท่านถือว่าความสะดวกสบายความรู้สึกหนาวร้อนเหล่านี้ล้วนเป็นความสุขเพียงภายนอกซึ่งล้วนแต่ไม่เที่ยงแท้แน่นอนความสุขที่เป็นนิรันนั้นอยู่ที่ใจหากตัดกิเลสความโลภโกรธหลงได้ใจก็เป็นสุขเมื่อความสะดวกสบายนำมาซึ่งกิเลสกิเลสนำมาซึ่งความทุกข์ที่นี่จึงไม่มีความสะดวกสบายใดๆทั้งสิ้นอยู่ตามความเหมาะสมตามความจำเป็นเพื่อการปฏิบัติธรรมให้รู้แจ้งเห็นจริงตามที่พระพุทธเจ้าได้ทรงชี้แนะสั่งสอนไว้แล้วเท่านั้นในส่วนที่แบ่งเป็นอนาเขตที่พักของพระเนนซึ่งเป็นอนาเขตบริเวณที่ทางวัดสงวนไว้ไม่ค่อยอนุญาตให้ญาติโยมเข้าไปเที่ยวเดินเล่นหรือชมสถานที่เพราะหลวงตามหาบัวเกรงจะไปรบกวนการบำเพ็ญภาวนาของพระเนนดังนั้นท่านจึงอนุโลมถ้าจะชมสถานที่ได้บ้างในช่วงตอนเช้าขณะที่พระเนนกำลังฉันอาหารแต่ก็ให้ไปอย่างเงียบๆห้ามอึกระทึกครึกโครมเพราะยังมีพระเนนที่อดอาหารบาเพ็ญภาวนาเร่งความเพียรของท่านอยู่แทบทุกวันสับเปลี่ยนกันไม่ได้ขาดนอกจากในส่วนอนาเขตของพระเนนแล้วยังมีอนาเขตส่วนหนึ่งซึ่งอยู่ทางด้านขวามือเมื่อผ่านประตูวัดเข้ามาเป็นอนาเขตบริเวณที่จัดไว้เป็นโรงครัวสำหรับคารวาสญาติโยมมาจัดทำอาหาร
และจัดเป็นบริเวณที่พักชั่วคราวสำหรับคารวาสเหล่าอุบาสิกาที่มีจิตใจใฝ่หาความสงบสุขอันเป็นนิรันดร์มาปฏิบัติธรรมบำเพ็ญภาวนาชั่วคราวเป็นระยะเวลาสั้นๆโดยหลวงตามหาบัวจะพิจารณาอนุญาตเป็นรายๆไปตามความจำเป็นและเหมาะสมพลัดเปลี่ยนกันไปแต่จะไม่อนุญาตให้พักประจำหรือนานเกินควรเพราะสถานที่พักมีจำกัดโดยจัดเป็นบริเวณมีเรือนพักใหญ่น้อยอยู่เพียงไม่กี่หลังพร้อมทั้งทางเดินจงกรมเช่นเดียวกับของพระเนนทั่วบริเวณจะสง,งัดเงียบวิเวกเป็นระเบียบเรียบร้อยสะอาดสะอ้านน่ารื่นรมเหมาะแก่การปฏิบัติภาวนาเช่นเดียวกับทางด้านของพระเนนและอนาเขตนี้ยังเป็นอนาเขตที่ห่วงห้ามมิให้คารวาสญาติโยมและพระเนนที่ไม่มีความจำเป็นและมีส่วนเกี่ยวข้องเข้าไปในบริเวณดังกล่าวโดยเด็ดขาดเพื่อให้ผู้ที่ตั้งใจมุ่งมาปฏิบัติธรรมได้ใช้ระยะเวลาสั้นๆให้คุ้มค่าสมกับความตั้งใจให้เป็นประโยชน์มากที่สุดข้างเรือนพักในบริเวณที่พักคารวาสยังได้สร้างสระน้ำซีเมนต์ขนาดใหญ่ภายในสระปลูกบัวชนิดต่างๆและมีเรือนพักริมสระสำหรับให้ผู้มาปฏิบัติได้พักภาวนาหาความร่มรื่นหรือพักผ่อนอิริยาบททั้งเป็นการสำรองน้ำไว้ในยามแห้งแล้งขาดแคลนน้ำใช้ไปในตัวและทำให้สัตว์ต่างๆที่อาศัยอยู่ภายในได้รับประโยชน์ใช้ดื่มกินเป็นที่อาศัยของสัตว์น้ำด้วยในเรื่องของน้ำดื่มน้ำใช้ที่วัดป่าบ้านตาดนั้นน้ำใช้จะขุดเป็นบ่อฝังท่อซีเมนต์ขนาดหนึ่งเมตรเป็นปลอกลงไปลึกประมาณสิบกว่าเมตรแล้วใช้สูบน้ำแบบใช้กำลังโยกชักต่อท่อลงไปจนถึงก้นบ่อเมื่อเวลาจะใช้น้ำก็จะใช้กำลังโยกชักดูดน้ำขึ้นมาใส่ถังแล้วใช้รถเข็นไปใส่ตุ่มน้ำหรือภาชนะรองน้ำตามกุฏิห้องน้ำห้องซ่วมและตามจุดต่างๆที่จำเป็นสำหรับใช้อาบซักผ้าล้างบาตรและถ้วยชามสำหรับน้ำดื่มก็ใช้น้ำฝนโดยได้จัดเตรียมทำถังซีเมนต์ขนาดใหญ่เส้นผ่าศูนย์กลาง2เมตรกว่าสูงประมาณ5เมตรจำนวนข้างละ3ถังตั้งอยู่ที่ด้านข้างศาลากับในบริเวณโรงครัวด้านครวาดอีกสองถังและตามกุฏิต่างๆก็จะมีแทงน้ำเหล็กสังกสีสี่เหลี่ยมหรือถังปูนซีเมนต์ไว้รองรับน้ำฝนเก็บไว้ใช้ดื่มเพียงพอกับการบริโภคตลอดฤดูกาลจากสภาพทั่วไปของวัดที่ได้พบเห็นมีทั้งความร่มรื่นเป็นระเบียบสะอาดสะอ้านและสงบเรียบร้อยไปทั่วทางบริเวณย่อมสะท้อนให้เห็นถึงความสงบความสะอาดความสว่างที่อยู่ภายในจิตใจของทุกชีวิตในวัดป่าบ้านตาดแห่งนี้ความเงียบสงัดเกิดขึ้นโดยธรรมชาติด้วยไม่ถูกรบกวนจากกิเลสตัณหาทั้งปวงจะมีก็เพียงเสียงสัตว์ป่าที่อาศัยความสงบร่มเย็นอยู่ในวัดจึงนับได้ว่านี่คืออาณาจักรแห่งธรรมอย่างแท้จริงโดยสภาพวัดเป็นป่าอย่างสมบูรณ์แบบปราศจากสิ่งก่อสร้างและเครื่องอำนวยความสะดวกใดๆไม่ว่าไฟฟ้าน้ำประปาจะมีก็แต่ความสงัดวิเวกและสรรพสิ่งอันเกิดจากธรรมชาติอันอาจยังให้ปุถุชนทั่วไปเกิดความขาดกลัวแต่ในทางตรงกันข้ามสภาพแวดล้อมเช่นนี้กลับเป็นการหล่อหลอมให้ชีวิตที่นี่เต็มไปด้วยความเข้มแข็งมานะอดทนมีความเพียรขยันขันแข็งที่จะต่อสู้กับอุปสรรคควากหนามของกิเลสตัณหาอันจะยังผลก่อให้เกิดสติสมาธิและปัญญาเพื่อเป็นเครื่องมือขจัดตัดรอนวัตจักรให้สั้นเข้าสั้นเข้าจนหลุดพ้นไปได้ในที่สุด
ม้จะมีลูกศิษย์และผู้มีจิตศรัทธาจำนวนมากอยากที่จะทำบุญช่วยให้พระเนนที่นี่มีความสะดวกสบายโดยพยายามที่จะขอนำไฟฟ้าโทรศัพท์เครื่องสูบน้ำเข้ามาใช้ในวัดตลอดจนจะขอสร้างโบสถ์กุฏิเพื่อจะได้อำนวยความสะดวกแก่พระเนนให้ท่านปฏิบัติธรรมกันได้โดยสะดวกสบายไม่เสียเวลาเป็นกังวลหลวงตามหาบัวกลับปฏิเสธพร้อมทั้งให้เหตุผลว่าไม่จำเป็นเพราะในทางโลกถือว่าสิ่งเหล่านี้คือเครื่องบำรุงบำเรอความสุขแต่ในทางธรรมกลับถือว่าสิ่งเหล่านี้คือค่าศึกต่อการปฏิบัติธรรมในครั้งพุทธกาลก็ไม่เห็นมีสิ่งเหล่านี้ท่านก็อยู่ของท่านกันได้อย่างสบายและสำเร็จมรรคผลนิพพานกันมากมายไม่เห็นท่านเอาสิ่งเหล่านี้มาเป็นมรรคผลนิพพานแทนที่จะเป็นผลดีทำให้พระเนนสะดวกสบายกลับจะทำให้พระเนนเกียดคร้านท้อแท้อ่อนแอติดอยู่กับความสุขความสะดวกสบายจนหนาแน่นไปด้วยกิเลสตัณหาซึ่งล้วนเป็นอุปสรรคอันใหญ่หลวงต่อการบำเพ็ญภาวนาวัดป่าแห่งนี้จึงสมแล้วกับที่เป็นดินแดนแห่งการสแสวงหาความสุขอันบริสุทธิ์แท้จริงตามแนวทางแห่งพุทธศาสนาปฏิปทาที่พระเนนวัดป่าบ้านตาดดำเนินอยู่นี้ก็ดำเนินตามหลักของทุดงขวัตที่พระบรมศาสดาได้ทรงบัญญัติไว้ซึ่งเป็นปฏิปทาที่หลวงปู่มั่นซึ่งท่านอาจารย์เคารพเทิดทูลเรียกท่านจนติดปากว่าพ่อแม่ครูอาจารย์พาดำเนินมาด้วยความถูกต้องดีงามดังที่ท่านอาจารย์ได้เทศอบรมลูกศิษย์ของท่านเกี่ยวกับปฏิปทาที่หลวงปู่มั่นได้พาดำเนินมาไว้ดังนี้หลักปฏิปทาที่พ่อแม่ครูบาอาจารย์มั่นพาดำเนินมาซึ่งได้สืบทอดมาถึงพวกเราเวลานี้เป็นปฏิปทาที่ถูกต้องแม่นยำไม่มีเงื่อนที่จะให้สงสัยแม้แต่น้อยเพราะท่านดำเนินตามแบบฉบับของศาสดาที่มีไว้แล้วในตำราจริงๆไม่ใช่แบบแอบแอบแฝงแฝงหรือแฝงไปดังที่เห็นเห็นกันทั่วๆไปมันมีลักษณะอยากเด่นอยากดังไม่เข้าร่องเข้าลอยอย่างนั้นไม่มีสำหรับของหลวงปู่มั่นเป็นปฏิบัติธาด้วยความเป็นธรรมล้วนล้วนจึงไม่มีแง่ใดที่น่าสงสัยเอาผิดพาดำเนินมานี่ก็พอจะทราบเรื่องราวบ้างเช่นทุดงขวัดนะการฉันมือเดียวหนเดียวนี่ก็มีอยู่แล้วในทุดงสิบสามข้อการบินทบาทเป็นวัดคือไม่ให้ขาดเมื่อยังฉันอยู่นะทางนี้ก็มีในทุดงสิบสามนั่นแล้วการฉันในบาทก็มีในทุดงนั่นแล้วนี่ที่ปฏิบัติกันอยู่นี่ก็เห็นได้อย่างชัดเจนไม่มีลี้ลับอันใดเลยเพราะในตำรามีไว้อย่างชัดเจนอยู่แล้วท่านดำเนินตามตำรานั้นจริงๆถือผ้าบางสกุลก็ท่านเป็นองค์หนึ่งดูจะไม่มีในสมัยปัจจุบันนี้เกินหรือเหนือท่านไปถือผ้าบางสกุลท่านถือมาตั้งแต่เริ่มบวชจนกระทั่งวาระสุดท้ายนอกนั้นดูไม่เห็นปรากฏว่าท่านใช้กหปฏิกิวรเลยนี่จะให้เด่นขนาดไหนในสมัยปัจจุบันนี้ผู้ที่ทรงทุดงข้อนี้ได้โดยสมบูรณ์ตั้งแต่ต้นมาจนกระทั่งถึงวาระสุดท้าย
จะหาอย่างท่านอาจารย์มั่นนี้ได้ที่ไหนนี่ก็เป็นทุดงข้อหนึ่งที่เด็ดเดี่ยวมากสำหรับองค์ท่านที่เคยปฏิบัติมาโดยลำดับลำดาไม่ขาดว่าขาดต่อเลยถ้าพูดถึงด้านภาวนานี่เราพูดเพียงแง่ทุดงเพียงเล็กน้อยเช่นการอยู่ในป่าอยู่ในป่าช้าเหล่านี้มีในทุดงหมดแล้วไม่เป็นข้อที่น่าสงสัยในถ้ำเงื้อมผาเหล่านี้มีในอนุสาสตและในทุดงทิศสามอยู่แล้วนั่นเป็นธรรมที่ตายใจได้จริงๆที่ท่านพาดำเนินมาเราทั้งหลายได้ยึดเป็นแนวทางสืบมาจนจนปัจจุบันนี้เพราะท่านเป็นผู้พาดำเนินนี้พูดถึงเรื่องทุดงทิศสามเราพูดเพียงข้อใดข้อหนึ่งไม่จบทุกไม่พูดโดยตลอดตัวถึงทุกข้อไปเป็นเนสัชชีวัสมทานไม่นอนเป็นวันวันหรือคืนคืนไปอย่างนี้ก็มีในทุดงนอกจากนั้นวิธีดำเนินทางด้านจิตตะภาวนาท่านก็ไม่ได้พาบำเพ็ญหรือปฏิบัติให้นอกเหนือไปจากหลักธรรมที่พระองค์ทรงสั่งสอนไว้เช่นสอนพุทโธหรือสอนอนาปานสติหรืออาการสามสิบสองนับแต่ธรรมฐานห้าขึ้นไปจนกระทั่งถึงอาการสามสิบสองเหล่านี้มีในตำหรับตำราโดยสมบูรณ์อยู่แล้วไม่เป็นข้อสงสัยไม่เป็นที่ไม่เกิดความระแวงอะไรทั้งสิ้นที่ท่านพาดำเนินมาไม่ได้มีบทแปลกๆต่างๆและเป็นสิ่งที่ผูกขาดบ้างหรือเป็นที่อะไรขังขังบ้างอย่างนี้ไม่ปรากฏถ้าขังก็ขังด้วยความเป็นธรรมจริงๆคือเอาจริงเอาจังเป็นหนึ่งว่าขังไม่ใช่ขังแบบโลกๆขังด้วยความเป็นธรรมขังด้วยความแน่ใจตัวเองและทําความอุ่นเกียรตัวเองด้วยความขังนั้นจริงๆนี่คือปฏิปทาที่พ่อแม่ครูอาจารย์มั่นพาดําเนินมาเธอ